好，我是 Kitty， 今天要跟你们分享的是。兰蔻又出了新的气垫粉饼，这个是第三代，他们总共之前出了两代嘛。第一代我觉得那个是最最最清透的版本，那第二代呢，我还蛮喜欢的。我之前有做过实测，我会把影片链接放在上面，还有底下描述栏。那现在这个是第三代，它等于说是第第二代的进化版。那我我自己用了一阵子，我觉得它的遮瑕度比第二代再好一点，然后可是它那个清透感还是维持的，所以这个第三代我自己目前用用到现在是非常非常。喜欢，然后啊，先跟你们讲，我现在在 Las Vegas， 就是我住在布拉酒里面，然后我们住在 view 超好的房间，我给你们看。对面，你看这看出去，这是我们房间看出去的 view，、哦、真的超棒。对面这边这个是那什么巴黎人酒店，就是一个巴黎铁塔，然后这个是。布拉酒最有名的那个喷泉，它晚上会喷，就是有水舞啊，什么很漂亮，就是来 Las Vegas 观光一定要看的这个喷泉。然后每天晚上在饭店里面都可以看到，看上去，然后天气啊，每一天都这么好，超棒的。你看外面大太阳，然后晴空万里，这边哦，好，这个饭店房间的 view 真的太棒了。好，接着我们来看底妆。那这次除了他们新的气垫粉饼之外啊。还有腮红跟打亮，基本上这些东西我用了，真的，我觉得都非常非常好用。我先用气垫粉饼给你们看，它气垫呢是这样子双层设计，因为我已经用过了。你如果是新买的话，它这上面这一层会是呃白的，等于说你要压下去，它才会有粉底跑出来。那它是这种双层设计，我觉得双我最近用一用，觉得双层设计比较好用，是它不会让你不小心沾太多，因为那种一。一打开来就是看到气垫那块吸的粉底的海绵，那个你每次一压下去啊，就会沾到太多。那这一种反而就是可以这样子多压几下，然后可以沾的比较均匀，这样子。然后我拉近给你们看。最近呢，哦，这个是我昨天挤痘痘，不是长什么怪东西，就是最近长个超大的痘痘，然后昨天熟成。就是把它采收了，就这个，这一颗也是前阵子才挤的。那我挤痘痘，如果是比较大颗，都会挤成这样，但它不会不会有疤还是什么，它就是会变成这样子的色素沉淀，然后过一阵子它就会自己退掉，所以不需要担心我痘痘的问题。好，那我这边底妆先上给你们看，就做半脸比对。来，这边有一些红点呐、啊，雀斑应该看得到红。这样子，我的色号是 P O 0 1搭配我的肤色，我觉得擦起来非常非常的刚好。然后你看，刚刚那个红点已经淡掉了，可是却没有那种很重的粉感。这个我最喜欢的是它有遮瑕力，可是却不会让人家觉得说哦，你擦了很厚的粉，就看起来好像还是很清透自然的皮肤，可是却变得更完美无瑕这样子。然后光泽有没有？有没有？一拍上去，你就看到那个很漂亮的光泽。出现了，然后味道的部分，它就不会像韩国品牌有那么那么重的香味，嗯，它就是一个淡淡、非常非常淡的花香，你要这样子这样子闻才会闻到。所以如果你不喜欢香精味太重的话，这个也很合适。你看这样子拍一层之后，我皮肤，自己看都觉得好漂亮。好，然后。我都是习惯这样子拍完再戴到眼睛，然后我觉得最厉害的是啊，它有修饰毛孔的效果，因为我的鼻头，我再拉更近给你们看，我的鼻头是有，就是毛孔比较大，然后有一点粉刺嘛，然后它这样子抹过去啊，就是可以盖掉我鼻头上面的大毛孔跟粉刺。厉害，因为通常气垫粉顶真的就是遮粉刺，不是遮粉刺，遮毛孔的效果会比较差一点。可是这个我用起来，我觉得它居然就是还有遮毛孔的效果，算是特别让我惊艳的一点。这边抹过之后，好，这边的毛孔还有肤色均匀，跟眼周暗沉遮的。我今天也是没有上任何的妆前哦。但是对这种很深、很深色的就还是遮不住啦。然后也是
，如果你有挤痘痘，基本上上粉底就还是避开这一块比较好。那可以看到大致上它的遮瑕度，有没有？皮肤看起来清透、无瑕、光泽都有，这个真的厉害，不是我要太夸大。你看这边就是肤色不均，然后这边的暗沉啊、暗沉，还有鼻头的粉刺、毛孔的问题，两边这样子比对起来，没上妆，有上妆，差很多吧？好，接着我就快速把全脸补上。好，我全脸拍好一层了，然后我刚拿镜子镜照，发现我刚刚这边有点没拍匀，所以我把它拍匀补起来，我再拉近一次给你们看哦。看它的遮瑕度，就是我刚刚不是这边有一个说我前阵子挤痘痘的印子，淡掉很多。我没有特别遮，就一样全脸排亮一层，这已经遮掉很多了。然后我这边原本都有雀斑啊，然后这边肤色不均，有些痘印，遮掉非常多。然后这边的雀斑也是遮掉非常多。然后因为我现在在拉斯维加斯，这边真的超级干，干到我就是脸颊这这块。都有一点脱皮，下巴也是有一点脱皮。可是这个它不会说让你的脱皮看起来很明显，就它保湿效果很好。然后怎么讲？我觉得它可以掩饰脱皮，掩饰你脸上有干燥的感觉，让你整个脸就看起来还是很水润透亮这样子。大家全脸给你们看它的光泽感，是很自然，不是很嚣张的那一种。然后粘的话，我觉得还好。一点点，因为它是光泽型的，它不是粉雾型的，所以还是会有一点点，这么一点点黏黏的感觉，但不会说黏到很不舒服。如果你怕黏的话，像我自己现在是用我头发这样子，会觉得有时候这边会被黏到嘛。你如果怕黏的话，你可以在这个发际线、脸颊侧边加一点蜜粉就好，那这样头发就不会黏到脸上，那也不会影响到你整体的光泽感。然后，因为我今天是要给你们看妆效，所以我刚。压的那个粉压比较多，就上起来还是有一点妆感。如果你平常日常使用啊，你可以就是轻轻的压一两下，拍半脸，再轻轻压一两下，拍半脸，这样子会非常非常的清透，就真的是一个裸肌感。那这个呢，好，我来念一下产品特性。它轻盈的特性是因为气凝科技，粉体重量只有一般气垫粉饼的十分之一，所以更加轻盈，更加空气感，可以打造伪素颜的妆感。我觉得这一点啊，它是真的有做到。如果轻轻的、轻轻的拍，是可以有遮瑕度跟那种清透素颜的感觉同时具备的，我觉得还蛮神奇的。所以这一块我觉得真的是可以去专柜上试试。然后。它的那个气垫粉扑有没有超可爱的？不是气垫粉扑，气垫腮红超可爱的。你看，就是很小一个。我现在用的色号是零二号，颜色非常非常自然。这个我也是用一阵子了，它是这样子，很淡。刷在手上给你们看，是这样子很淡的。那它呃气垫腮红的话就没有分两层，就只有这样子一层，所以要沾小粒一点。我就这样沾非常非常的小粒，就轻轻碰到就好。然后我给你们看，颜色超级可爱，这样子轻轻的，就这样轻轻拍匀，非常自然，很像自己透出来的那种好气色的感觉。如果你是那种手残人啊，就每次上腮红都腮不好，上不好，或者是你不知道腮红的位置的话，这个我觉得是非常非常好掌控的。只，因为它这个腮红的这个气垫粉扑也比较小。然后再轻轻沾一下，如果不小心沾太多，我就是会沾一下就两边都用。那、啊、我刚刚沾的量还蛮蛮刚好的，所以就直接这边再铺一次。我看到颜色真的超可爱的。再说一次，这个是零二号，它是非常自然的粉嫩粉嫩脸颊的颜色。不会像你这样看起来，不会像说哦，这个人擦了腮红就觉得这人气色非常非常的好，所以这个腮红我觉得很棒。好，再来呢，它还有一个我自己试也是很喜欢，可我今天没有要试在脸上给你们看，就它是有一个气垫打亮。那我今天不试在脸上给你们看，是因为我想要让你们看到气垫粉底本身的这个光泽度。那如果上打亮会影响光泽度的观察嘛？所以我今天这个就。刷在手上给你们看就好了。这是打亮，它这个亮啊是有点湿润的感觉，你们这样看得到吗？它这气垫打亮上起来是很可爱，这样子湿润，然后上在手背上啊会有好像有一点点亮片，就是小小的亮片，一颗一颗的感觉。可是上在脸上不会，它就是一个很自然的水光感。这气垫打亮我觉得是可以试试看。然后前面有一个忘记讲，就是它气垫粉扑。
它气垫粉扑好像跟前面的没有差异吧？那很多人会怕气垫粉扑不好洗，或者是洗了容易坏。这个我在试用的时候，我还特别有去洗过了。就我是那种，我洗气垫也不是说会多小心的，我就是会这样子搓，那它都还是好好的，而且不会说洗完整个变成脏兮兮的。这个还蛮好，还蛮好维持的。所以这个气垫粉饼的粉扑我也蛮喜欢的。好，接着呢，我要去把全脸的。妆补起来就补一下我日常淡妆，等一下再回来。啊，我妆化好回来了。我从出国啊到日本，然后现在在美国，我的鼻子就一直一直在流鼻涕，还有眼睛啊，你可能会看我眼睛红红，看起来有点半泪光。对，就是因为我现在我就是从离开台湾之后，我就是眼泪鼻涕齐发的状况，就一直一直持续到现在，所以会看我眼睛红红的，跟鼻涕一直流。好，我不知道为什么，就是好像别人在台湾鼻子都会不好啊，气候太潮湿，空气什么不好的。可我就是在台湾，我鼻子就超级舒服，一出国鼻子就开始狂流鼻涕。好，现在时间呢是十一点四十六分，今天一样会持续。中间会跟你们更新持妆状况，到最后晚上再来跟你们总结一遍。然后现在，因为我刚刚去上妆嘛，距离我底妆拍上去大概也有十多分钟了。那底妆这东西，就是要有一点点时间让它吃进皮肤之后会更漂亮。所以你可以看到，我现在整个妆感比刚刚拍上去的时候又更自然，看起来又更清透了一点，有没有？就看起来真的超级自然。我再拉近给你们看，就是。整个吃进皮肤之后会更漂亮，它不用花很多时间才会吃进去，我就也只不过大概十分钟的时间，它就开始变更漂亮了。好，那我现在要出门了，今天是 shopping day， 好，那我们待会见。看一下在阳光底下的妆效，我们在阳光底下那个那个光泽感不错。然后呢，我刚刚去了 baby s o r r e s 一包超邪恶，就它有所有的婴儿用品，然后刚刚又花了好多钱，就这一车。新手妈妈脑波弱的，如果你在美国，千万不要踏进这地方，这地方真的太可怕。好，我现在要继续去逛街，晚一点再给你们更新我的底妆状况。现在时间是晚上六点零六分，就是距离我上妆大约。七个小时了，那因为我等一下晚上还要出去，出去回来就可能就很晚了，没办法更新，所以这边就是最后一次的持妆度更新，给你们看一下。因为其实这个底妆啊，它的持妆度真的很好，其实到差不多四个小时、六个小时、七个小时、十个小时都是差不多都会是这样子的。那你们看一下，就是完全没有任何脱妆的迹象，就这样子。那唯一有问题的呢，是因为我现在在 Las Vegas 真的非常非常的干，所以我眼下这边有一点点干燥的感觉，然后有一点点卡在我的细纹。可是这个真的就是还好，它不会，它没有显得我的细纹更严重哦。我细纹本来就是这样，那它就只就是有点卡在里面，它没有说像有的那种很干的粉底液啊，它会就开始让我长干纹，这个没有这个。没有让我的眼下看起来有干燥的感觉，就只是有一点卡在我原本就有纹路的地方。那像我脸颊，我原本有说我这边有脱皮嘛，可是你现在看，就是也不会说有那种很干燥的感觉，或者是脱皮更严重，没有，它就是反而有让你的脸看起来那种整个光泽度、保湿度都更好。有没有看到？就我整个脸是很有很有光的。它完完全就是一个持妆度超级好，这个不只是在这种这么干燥的天气用持妆度很好，因为这个我在台湾就已经有试用过了。我之前离开台湾前那时候很热，有一阵子很热嘛，那差不多就是应该也都二十五度以上的天气，就不是那种很凉快，那还是会微微出油。微微出油的时候呢，就是鼻翼这边会有一点点的那种呃卡在这边，就是那个粉会有点。脱稍微小小的脱妆卡在这边，但也不严重。然后脸颊一样，就是好好的。所以我觉得这个这个底妆的持妆度真的非常的好，而且它的光泽就是一直都会这样子，很漂亮，超级漂亮。然后你看一下毛孔的遮瑕度啊，也都好好的。然后像对于颜色的遮盖力啊，也没有说掉到太严重，就其实大概只掉了一两层吧。所以这算是真的很厉害。然后呃。你看我这边黑黑的，不是，不是黑眼圈跑出来了，是我的睫毛膏，不知道为什么
。睫毛膏自从来了美国之后就会一直晕。我之前用这个睫毛呃睫毛膏，我带了三支来，三支都是我在台湾用不会晕的。可是我这次换了三支都是会晕的，而且我不只是用这个底妆，我还换了别的底妆，就都是会晕。我不知道为什么。我真的是跟美国很水土不服吧，连睫毛膏在这边都晕，所以这边你看到一点脱妆是那个睫毛膏晕下来了，不然那个眼周的黑眼圈遮瑕的部分都是完全好好的。好，那、啊、我现在还在，我现在在饭店里面，我饭店呢外面喷泉，现在晚上会喷，我带你们去看